Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan di mana saja Anda berada. Dalam rangka menyingkapi pembahasan perubahan kedua Undang 221 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang sedang dibahas oleh Pemerintah Pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini. Majelis Rakyat Papua berpendapat bahwa masyarakat orang asli Papua wajib mengetahui proses atau mekanisme usul perubahan dimaksud. Karena pembahasan sebagaimana yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat menurut Majelis Rakyat Papua salah prosedur, sepihak, dan melawan hukum serta menimbulkan reaksi sosial di kalangan masyarakat orang asli Papua. Seketika pemerintah pusat menggunakan pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum untuk lakukan perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua secara tidak langsung melanggar pasal 18A, 18B, Undang-Undang Dasar 1945 dan pengabaian terhadap pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001. Bahwa kita ketahui dana alokasi umum 2% akan berakhir pada tahun 2021. maka Majelis Raya Papua sepakat pemerintah pusat membicarakan atau membahas pasal 34 Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang dana alokasi umum tersebut. Namun saat ini pemerintah pusat juga membahas pasal 76 tentang pemakaran atau DOB. Maka Majelis Raya Papua mempertanyakan apa korelasi dan urgensinya membicarakan pasal 76 tersebut. Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah pusat hendaknya tidak perlu mengisukan sesuatu yang belum jelas dan tidak pasti karena akan berakibat terganggu stabilitas keamanan di tanah Papua, terutama di kalangan orang asli Papua. MRP juga berpandangan bahwa terkait dengan perubahan kedua terhadap Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua ini sangat penting dan momentum untuk melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap Undang-Undang 21 tahun 2001. Untuk itu, perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Papua harus dilakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tata kelola otonomi khusus secara total dengan satu grand design yang besar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan evaluasi di semua aspek, yakni aspek kelembagaan, aspek pembangunan, aspek keuangan, aspek hukum, politik, dan hak asasi manusia dengan tetap mempertengahkan semangat nilai kearifan lokal Papua di tujuh wilayah adat. Sesuai hasil identifikasi Majelis Raya Papua telah menemukan masalah-masalah di era otonomi khusus yang berakibat tidak efektifnya pelaksanaan otonomi khusus yaitu infrastruktur hukum kita yang buruk dan konflik hukum antara Undang-Undang 21 dengan Undang-Undang Sektoral yang berakibat terapotasinya kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang 21 tahun 2001. Maka, Majelis Raya Papua meminta pihak pemerintah pusat dalam hal ini lebih khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghindari proses perubahan kedua ini yang hanya bersifat tambal sulam atau hanya melakukan perubahan pada beberapa pasal saja. kecuali pasal 34 tentang DAU 2%. Sebagai kesimpulan dari pendapat Majelis Raya Papua ini, Majelis Raya Papua meminta dua poin utama yakni, satu, perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2001 dikembalikan sesuai mekanisme hukum yaitu pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001. Dan yang kedua, untuk menyelesaikan masalah Papua, Majelis Raya Papua meminta Pemerintah Pusat melakukan mekanisme dialog antara Jakarta-Papua sebagai solusi perdamaian tanah Papua sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan masyarakat Aceh yang berseberangan ideologi pada saat itu. Demikian pandangan Majelis Papua yang dapat saya sampaikan, kiranya masyarakat orang asli Papua terus mengawal proses perubahan ke-2 atas Undang-Undang 21 tahun 2001 demi masa depan Papua yang lebih baik. sebagaimana yang kita harapkan bersama. Atas perhatian, saya sampaikan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.